നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലം മാത്രമല്ല വ്യാജ വാർത്തകളുടെ കാലം കൂടിയാണ് അല്ലേ വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകിയതിനാണ് രണ്ട് മലയാള മാധ്യമങ്ങളെ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വിലക്കിയത് ഈ വ്യാജ വാർത്തകൾ ഈ വ്യാജ വാർത്തകൾ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് പല തരത്തിലുണ്ട് വ്യാജ വാർത്തകൾ അതായത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യം അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോവുക അതിനെയും നമുക്ക് വ്യാജ വാർത്ത എന്ന് വിളിക്കാം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പുറത്തുവിടുക അതും വ്യാജ വാർത്തയാണ് വ്യാജ വാർത്തകൾ തേടി നടന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് ഒരാൾക്കെതിരെ വിടുക അതും വ്യാജ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ബഹുജനം പലവിധം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വ്യാജ വാർത്തകളും പലതരം പണം വാങ്ങി വ്യാജ വാർത്തകൾ ഒരു സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുക അതായത് ജിഹാദുകളിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മറ്റ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഭീകരവാദികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പണം വാങ്ങി ഇന്ത്യക്കെതിരെ വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് സൂചനകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡൂൾ ന്യൂസ് അഴിമുഖം തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വാർത്ത ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പരാതികൾ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ നിരന്തരം ബി ജെ പിക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും ആർ എസ് എസിനും എതിരെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി പരാതി ദ പ്രിന്റ് ദ വയർ ദ ന്യൂസ് മിനിറ്റ് എന്നീ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് സഹായം കൈപ്പറ്റുന്നു അതായത് ഈ വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് അതായത് രാജ്യവിരുദ്ധരിൽ നിന്ന് സഹായം കൈപ്പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പലതരത്തിൽ ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് രാജ്യത്ത് മുപ്പത്തിനാല് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കൈപ്പറ്റുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അഴിമുഖവും ഡൂൾ ന്യൂസും സഹായങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് സ്പിരിറ്റ് മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന എൻ ജി ഒ ആണ് ഇവർക്ക് പണം നൽകുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ എൻ ജി ഒയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റുന്നു ഈ എൻ ജി ഒ ഏതാണ് ഈ എൻ ജി ഒ ആര് നടത്തുന്നു ആരുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് ബംഗളൂരുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കണം കണ്ടെത്തണം കാരണം പണം നൽകി വ്യാജ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെയും രാജ്യത്തെയും അപമാനിക്കാനും അവർക്കെതിരെ വാർത്തകൾ ചെയ്യാനും ഇവർ നടത്തുന്ന ഈ ഭീകരശ്രമം ഇത് രാജ്യവിരുദ്ധതയാണ് ഇത് അനീതിയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വച്ചുപുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ എൻ ജി ഒ രൂപീകരിച്ച് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകി തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് വാർത്തകൾ ബീഫ് വിവാദം അതുപോലെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പലതും പർവ്വതീകരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയത് ഈ എൻ ജി ഒ പണം നൽകി അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ് എന്നാണ് പരാതി അതുപോലെ ജിഹാദികളും അർബൻ നക്സലുകളും ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളും ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു ശബ്ദമുയർത്താൻ ഉള്ള ഗൂഢശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊക്കെ പണം നൽകി ഇവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അവർ കണ്ണുമടച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ കൈപ്പറ്റി വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെയും വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അത് രാജ്യത്താകെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗം അതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണത്തിൽ ദളിതർക്കും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനും രക്ഷയില്ല എന്ന വാർത്തയാണ് ഇവർ പരീക്ഷണാർത്ഥം പലപ്പോഴും നൽകിയത് അയോധ്യ കോടതി വിധി അതുപോലെ പൗരത്വ ബില്ല് പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ തന്നെ സർക്കാരിനെതിരായ വാർത്തകളാക്കി മാറ്റാൻ ഇവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു പരമാവധി പണം നൽകി ഈ മാധ്യമങ്ങളെ കൊണ്ട് ശ്രമിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കെതിരെയും നമ്മുടെ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആചാര ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കെതിരെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും അതിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മാത്രം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സംഘപരിവാറിനും എതിരെ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വ്യാജ വാർത്തകളാണ് ഈ മുപ്പത്തിനാല് മാധ്യമങ്ങൾ ചേർന്ന് പടച്ചുണ്ടാക്കിയത് നാറിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ചീഞ്ഞ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം പിതൃശ
ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതി ഈ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ സമർത്ഥമായി രാജ്യത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ചു രാജ്യ രാജ്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നീതിപാലകന്മാർ നിയമപാലകന്മാർ ബുദ്ധിജീവികൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു ശൃംഖല ഈ പറയുന്ന വലിയ ശൃംഖല ഈ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ വലിയ സംഭവമാണെന്നാണ് വിചാരം വെറുതെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്ത നടക്കുന്നതിനെയാണ് ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആക്ടിവിസം യഥാർത്ഥ ആക്ടിവിസം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഈ രീതിയിലുള്ള സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അതിങ്ങനെയൊന്നുമല്ല തോന്നുന്ന വഴിക്ക് എപ്പോഴും തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതല്ല ആക്ടിവിസം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങളുടെയൊക്കെ ദ പ്രിൻറ്റിൻ്റെയും ദ വയറിൻ്റെയും ദ കാരവിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഒപ്പം ഡൂൾ ന്യൂസിൻ്റെയും അഴിമുഖത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് വേറെയും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ ഒരു അജണ്ട കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു ബംഗളൂരുവിലുള്ള ഒരു ഇടതുപക്ഷ തീവ്ര ജിഹാദി എൻ ജി ഒയുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് അന്വേഷിക്കണ്ടേ കണ്ടെത്തണ്ടേ അടച്ചു പൂട്ടണ്ടേ അടിച്ചോടിക്കണ്ടേ ഇവന്മാരെ ഇവിടെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം സംഭവത്തിൽ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയ മാധ്യമ സംഘത്തെ അടിച്ചു തകർത്തു അതിവിടുത്തെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും വലിയ കാര്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ വ്യാജ വാർത്തകളും കള്ളത്തരങ്ങളും പൊള്ളത്തരങ്ങളും പോക്കിർത്തരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണോ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത്തിനാല് മാധ്യമങ്ങളോടുമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിനെതിരെ തിരിയരുത് രാജ്യത്തിരുന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഉറപ്പാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്